Bonjour tout le monde, ici Madame Natasha avec Laureline et Simon. Hi everybody, I'm Madame Natasha with Laureline and Simon. And did you um, notice something different? Come on. We are in Simon's bedroom. So we wanted to change things up a little bit. Nous sommes dans la chambre de Simon. Oui, puis aussi moi j'ai mis à job. J'aime beaucoup ta chambre. Il y a un lit à double. Je pense, la ré... je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a deux lits, un par-dessus l'autre. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? En français, je sais pas. OK. Est-ce mm -hmm. que en anglais, comment vous l'appelez? Un bunk bed. Un bunk bed. Est-ce que vous savez c'est quoi un bunk bed en français? OK. J'ai un défi pour vous autres. À la fin du livre... Essayez de trouver le mot approprié pour « bunk bed » en français. Par la suite, faites un beau dessin et écrivez le mot « bunk bed » en français hein, avec votre plus belle calligraphie. Est-ce que vous pouvez faire ça? Laureline et Simon vont faire la même chose parce que ce n'est pas un lit à deux personnes. Um, C'est un mot spécifique et on va le trouver. Ah, oh, est-ce que tu l'as trouvé? Non, mais oh. aussi, c'est... Um, puis aussi, c'est pas une compétition. Non, 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 c'est vrai, Simon. Ce n'est pas une compétition du tout. Madame Natacha, j'aimerais juste que tu vas faire une petite recherche. OK? On y va? Alors, je vais remercier tout le monde qui est ici avec nous autres. I want to thank everybody that's here today. Um, je vais dire un beau petit allô à, au petit maternel qui débute en septembre. N'oubliez pas, c'est pas trop tard d'enregistrer ton enfant. Alors, euh, faisait un, un appel à Franco Nord ou même aller sur le site web, puis il y a toutes les démarches um, pour inscrire votre petit ou petite. Um, on espère les voir en septembre. Uh, don't forget, it's not too late to register your child for uh, school in September. Um, go see the website and uh, there's, um, there, there's something that you can fill out and people that you can call uh, in order to do all of that. We can't wait to see your little ones in September. Um, puis, c'est ça. Alors, je vais remercier Scholastic. I want to thank Scholastic for giving us permission to read the book. Puis, on va commencer. Oubliez pas, Madame Natasha, la deuxième journée. Oh, non. Oh, tu oublies? J'oublie! Ah, oh, moi, je pense que je vais aller en haut de mon bon bed. Je pense pas. Je pense que tu vas rester ici. Tu vas m'aider. Je pense que j'ai besoin de l'aide. Je vais t'aider de là. <rire> Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi? Alors, j'essaie fort, fort, fort. Ceci, c'est la page, la page par-dessus. La page par-dessus. Okay. Oui. Non. Ok. Alors, comment qu'on appelle? Um, c'est la page couverture. La Et page couverture. Excellent. Puis à la page couverture, on retrouve le titre. Titre. Excellent. Puis le titre, c'est une casserole sur la tête. Et aussi, la personne qui a écrit l'histoire, on appelle ça, on appelle ça, on appelle ça. L'auteur? Oh, l'auteur. Merci, Laureline. L'auteur, c'est Alain M. Bergeron. Oh non. Et la personne qui a fait les beaux dessins, c'est Il... un... Il... Illustrateur. Illustrateur. Illustrateur, oui. Ah. Oh. J'ai aucune chance, j'ai mes enfants avec moi. Illustrateur qui s'appelle Philippe Germain. Et notre lettre vedette aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Oui, oui. Tic-tac-toe. Tic-tac-toe? C'est oui. quoi la lettre? Laureline. Le C. 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 Bravo. Alors, tout le monde, prenez votre papier et votre crayon si vous en avez un. C'est pas, pas grave, on va le faire dans les airs. Oublie pas, les amis, c'est magique. Alors, tu commences d'en haut et on fait c'est magique. Est-ce que ça, c'est un C majuscule ou un C minuscule? Un C majuscule. Oui, et la 
la plus plaisante, c'est que le C minuscule, c'est la même chose, juste plus petit. On y va? C'est magique. C'est bien, mes amis. Hmm. Est-ce que nous avons un C dans le titre? Oui. Oui. Hmm. Laureline, est-ce que tu peux venir me toucher le C? Bravo, oui. Et aussi, nous avons une boîte de son. La boîte de son, c'est quoi? Est-ce qu'on s'en souvient? Laureline? Um. Ch, ch, et ch s'écrit avec la lettre C et, et H. H. Alors, regardez, les amis. C et H qui fait ch. Super! Bon. Et on commence. Tourne la page de la oh, de la gauche à la droite de la gauche. Mais on lit à la gauche à la droite. Oh, ok. Je tourne les pages de la droite à la gauche. Et je dois lire de, oh. de la gauche à la droite, maman. Oh, gauche à la droite. Ok, je sais pas, je sais pas. C'est correct, correct. J'aime jouer au chevalier. Oh, regardez les amis. C-H qui fait ch. Dis-le avec madame. C-H qui fait ch. Bravo, chevalier. La cuisine est mon royaume. Je suis Guillaume, le chevalier de la table carrée. Ouh. Le roi me confie une mission. Je dois libérer la princesse et tuer le dragon. N'écoutant que mon courage, je tue la princesse et libère le dragon. Oh! Confie, confie. Le roi me confie une mission. Qu'est-ce que confie veut dire? Oh, je me rappelle. Une mission, c'est comme mm. un secret. Tu dis quelque chose qu'il ne faut pas que les autres entendent. Il ne faut pas que les autres le savent. Ah, oh, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on dit à quelqu'un d'autre. Puis, on espère que cette personne-là la garde à, à lui ou elle. Alors, on se confie. On dit quelque chose à quelqu'un. Puis, on espère que cette personne-là est fidèle à nous autres. Hein? Hein? Puis, est-ce que vous... C'est vrai. Moi, j'ai su votre secret hier. Est-ce que vous vous souvenez du mien? Oui! Oh, C'est bon. Mais on ne le dit pas à la Roline. On ne le sait pas. Oh, ok, maman. On, oui. on le sait déjà. Mmh, on, 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 y va, déjà. on y va. On continue. C'est ça. Oups! C'était le contraire. La reine proteste et m'envoie en prison. Je suis condamnée aux travaux forcés. Ma mission étant terminée, je peux retirer mon armure. Oh non, j'ai un problème! Mon casque est coincé! Et la reine proteste. Maman n'est pas trop contente. C'est elle, la reine, qui proteste. Est-ce qu'on se souvient qu'est-ce que protester veut dire? Ça veut dire non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non? Mais ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Pas d'accord. À un, deux, trois, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire non. Un, deux, trois. Non! Bravo, vous protestez très bien. Vous à la maison, est-ce que vous protestez bien avec nous? J'espère. Regardez bien. Le mot « coincé ». La dernière fois, on l'a écrit, on va l'écrire encore, parce que j'ai une question pour vous autres. J'ai une question pour toi. Oui. Le « c » a deux sons. Oh. Hmm? Alors, 
hmm, Simon Santin a fait un travail. Puis le C, on a vu qu'il peut être un C, un C dur. Et le C dur fait quel son? Alors, écoutez bien. Coincé. La pre le premier son, est-ce que c'est un C dur ou un C doux? C'est dur. Alors, regardez bien. On fait un C magique. Ouin. Ouin. Première, deuxième année, surtout deuxième. Est-ce que vous vous souvenez du, euh, de la boîte de son qui fait ouin? Hmm. C'est un O. Caroline va nous aider. O. Et Hein, Simon, est-ce que tu te souviens c'est quoi les deux lettres qui fait hein, comme dans le latin? Mm -hmm. M et un I, mais on va les inverser. Alors c'est I, N, Ouin. Oh là maintenant, écoutez, quelle lettre que je dois mettre maintenant pour? C'est vrai que le S fait. Mais ce n'est pas la lettre là que, que je cherche pour. C'est un C doux. Et le C doux, c'est... Et là, maintenant, c'est une lettre E accent aigu. Et le mot coincé. Oh, je suis pris. Très bien, les amis. On continue. C'est plus facile à mettre qu'à enlever. Je tire, je tire et je tire encore. Oui, on dirait que ma tête est enflée. Vite, maman, viens m'aider. Et si on essayait en dévissant, suggère-t-elle? Zut, ça ne bouge plus comme avant. Maman tire et tire encore. Je crie et crie et crie encore. Ouvre-lui. Pauvre lui. Hum? Est-ce qu'il est content, tu penses, d'avoir une casserole sur sa tête? Mm -mm. Non, hein? Hum. Je pense peut-être que ça lui fait mal. Oui. Hum? Oui. Il ne reste plus qu'une solution. L'hôpital. Dehors, c'est l'hiver. Il fait froid. Mais ta tu me dit papa? Maman rigole. Moi, je ne trouve pas ça drôle du tout. Pourquoi est-ce que maman rigole? Oh, moi, je le sais. Moi, je le sais. Parce qu'il fait tellement froid que Guillaume, il grelotte. Puis c'est drôle. Non? Non? Hmm. Mais pourquoi? Tu te rappelles pas, maman? Non, je te dis, j'oublie. Tu te rappelles, toi? Qu'est-ce que c'est, Simon? C'est vrai, il te jette une casserole sur la tête. C'est un chapeau. <rire> c'est comme un chapeau, c'est vrai. Puis là, il faut qu'il mette un chapeau par-dessus un autre chapeau. <rire> c'est drôle. Ben oui. À l'hôpital, nous attendons le docteur. Des gens me regardent. Quel malheur. Un monsieur qui a mal au ventre se tord de rire. Plus il rit, plus il a mal au ventre. Aïe! <rire> Gêné, j'enfonce ma tuque jusqu'au menton. Et le monsieur rit encore plus fort. Ah! <rire> oh, C'est pas drôle! Regarde, Guillaume, est-ce que Guillaume se sent bien? Non, il a honte. C'est vrai, il a honte. Qu'est-ce qu'il fait parce qu'il a honte? Qu'est-ce qu'il fait avec son chapeau? Il se cache. Il se cache. Est-ce que parfois, on se cache quand on fait des choses qu'on n'aime pas? ou Pas qu'on n'aime pas, mais... Embarrassed. En anglais, c'est embarrassed. Hein? Do you feel embarrassed sometimes? Est-ce que toi, tu as honte parfois et gêné et tu fais comme Guillaume? Hmm? Ça l'arrive à tout le monde, les amis. Ça l'arrive à Madame Natacha aussi. 
Au micro, quelqu'un m'appelle. Maman Matra par le manche de la casserole. L'infirmière écoute mon cœur et vérifie ma pression. Que faites-vous? Mon problème est sur ma tête, voyons. Oh non! Qu'est-ce que maman a fait ici? Qu'est-ce qu'elle fait? Hmm? Les enfants, qu'est-ce qu'elle fait, la maman à Guillaume? Elle est méchante. Elle est méchante. On le voit actuellement sur la page couverture. Et je m'y souviens, ce fois-ci, yeah! Que maman a tient Guillaume par la manche du casserole. Est-ce que ça fait mal, tu penses? Regarde le visage à Guillaume. Je pense que oui, hein? Je pense pas que ça y fait du bien, ça. Casserole, maintenant, les amis. Est-ce qu'on peut compter combien de syllabes a casserole? Alors, à 1, 2, 3, on met nos mains ensemble. Et on compte. 1, 2, 3, casserole. Vous voulez le faire une autre fois? Moi, je vais mettre mes doigts. On y va? Casserole. Combien de syllabes, les amis? Trois. Trois. Bravo. Est-ce qu'on se souvient qu'on peut écrire les mots après ça, les briser en syllabes? Mm. Oui, hein? Puis on a fait un nouveau mot hier. Est-ce que vous êtes prêts? On va en faire un autre. OK. Alors, si madame prend le mot... Euh, Laureline, peux-tu me dire un mot euh, à trois syllabes? Hmm. Ami. On va voir. Ami, est-ce qu'il y a trois syllabes? On va compter. Ami. Il y en a deux. Deux syllabes. J'ai besoin d'un mot qui a trois syllabes. Maman. Laureline. Ah, oh, mais un mot, pas un, pas un nom. <rire> pas un nom de quelqu'un. Mais c'est vrai. Laureline a oh, trois syllabes. Maman. Maman. Deux syllabes. Oh. C'est quoi ça ici? Jean. Chomp, chomp, chomp. Un crocodile. Un crocodile. Crocodile. Excellent. Alors, regarde, madame va écrire crocodile avec vous. Alors, encore, c'est un C dur. Cr, c, r, o, k, k. O, d, 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 c'est un D. I, un I, L, un L et un E. Crocodile. Et maintenant, on va les briser en syllabes. Regardez bien. Qu'est-ce On va déchirer ça. On y va. Crocodile. Alors, combien encore? Trois. Trois. OK. Oh, on a oublié. Oh non. Madame a fait un erreur, je l'ai déchiré en méchante place. Tu vois? Hey, même madame fait bien des erreurs aujourd'hui. Hey, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement besoin de l'aide. Hum, ben, c'est correct, on va mettre un petit peu de de collant. On va le mettre ensemble. OK. Hop. Crocodile. On y va encore. Crocodile. OK. Maintenant, si madame prend la syllabe co avec la syllabe cro. Et on les met ensemble. Cocro. Cocro. Est-ce que c'est un mot? Oui? Oui. Oui, le radien. C'est un mot, hein? C'est un vrai mot, hein? Non. 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 Oh, est-ce que j'ai trompé mon petit? <rire> oh, c'est pas un vrai mot. Cocro. Mais c'est drôle. C'est drôle. Cocro, cocro. OK, mais... maintenant, si on prend la syllabe d'il avec cro, 
Zilkru. Zilkru. Simon Regano ti dice no, mamma. Ok, si incontra il vremo. Oh, ok. Ma c'è chi ti ha detto che non c'è una cosa? Si, je prends. Si, je prends la syllabe co avec la syllabe dil. Co. Co. Dil. Co. Dil. Est-ce que ça, c'est un mot? Mm-mm. Non, ce n'est pas un mot. Madame n'a pas fait des nouveaux mots, mais j'ai fait des pseudo-mots. J'ai fait des mots qui sont drôles, qui ne sont pas des vrais mots. Ah! Oh, c'est le fun de faire ça. Vous pouvez, vous autres aussi, écrire un mot ou demander à maman et papa d'écrire des mots et vous pouvez les découper en syllabes et essayer de faire des nouveaux mots. Ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est vraiment le fun. On oh, regarde. Maintenant, on continue l'histoire. Un médecin demande à maman. A-t-il une grippe? Une otite? Je réponds, non, c'est ça. Il lève les yeux et son rire éclate dans la pièce. Oh non! Guillaume se fait rire encore une fois par son docteur. Hmm, docteur et médecin, est-ce que c'est la, la même chose? Est-ce qu'elle veut dire la oui. même chose? Oui, hein? Oui, ça veut dire la même chose, mais deux différents mots. Hmm. Est-ce que Guillaume se sent bien que le docteur, maintenant, il rit de lui? Non. Oui, il non. se sent bien. Regarde son visage. Maman, 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 maman. Non. Est-ce que je peux voir son visage? Oui, regarde. Il est drôle. Regarde, il, il va rire avec le docteur, là, le médecin. Tu Et trouves non. ça drôle? Non. Ça va aussi pas comme ça. Ça a bouché qu'il est triste. Oh. Ben oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai, il est triste. Oh, Madame Natacha, encore, je voulais. Hmm. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Demande-t-il. Je pleure. Non, pas de piqûre. Le médecin nous rassure. Pas de piqûre, pas d'opération, mon garçon. Comme maman, il tire. Et tire. Et moi, je crie et crie. Il tire et tire encore. Et moi, je crie et crie encore. Oh, pauvre lui. Oh, wow. Je garde ses fesses oh. même plus sur la chaise. Wesh. Oh, Le médecin tire très fort. Mm. Mm. Oh, ouch. Le médecin fouille dans ses livres. Comment va-t-il me tirer de là? Avec une scie à métaux? Un ouvre-boîte? De la dynamite? Oh, non, je ne veux pas exploser. Hmm, ouvre-boîte. Qu'est-ce que ça veut dire encore, ouvre-boîte? Ouvre-boîte. En anglais, est-ce que vous vous souvenez du nom? Du mot? C'est un... Can opener. Can opener. Can opener. Alors, est-ce qu'on le fait ensemble? Est-ce qu'on se pratique? On pince, pince et tourne et tourne et tourne et tourne. Encore. On pince, tourne et tourne et tourne et tourne. Excellent! Vous êtes bon. Merci. Simon, on va mettre de côté. <rire> si. On continue l'histoire. Pensez-vous qu'il va, qu va utiliser l'ouvre-boîte? Non? Oui? Oui? Non? Oh. Soudain, le docteur a une idée. Il va consulter une spécialiste. Il prend le téléphone. Allô? Maman? De qui on parle? C'est qui la spécialiste maman. du docteur? La maman. La maman. maman. <rire> la maman est la spécialiste. Hmm. C'est vrai que les mamans sont des spécialistes. Hein? Quand que moi, là, 
quand que les enfants ils se font mal, ils viennent voir leur maman et leur papa. Est-ce que vous allez voir maman ou papa si vous se faisiez mal? On pourrait dire qu'on est comme des spécialistes. On enlève tous les bobos. En pas tout. parce que vous êtes plus grand que vous connaissez plus que vous. Ça nous fait des spécialistes. Non? Ah. Oh. C'est qui des spécialistes d'habitude, les des amis? Des docteurs qui connaissent plus que des do do docteurs. <rire> ce sont, c'est ça, ce sont du monde qui pratique dans des certaines médecines. Mais c'est pas juste la médecine, ça peut être un spécialiste dans euh, la danse. Tu peux être spécialiste dans la danse même. Hein? Tu peux être spécialiste... En chantant, au hockey. Au hockey. Tu pourrais être spécialiste. Alors, ça, c'est quand on est quelqu'un qui est super bon aussi. Madame Natacha, elle avait dit aussi des médecins, des dentistes, mais aussi des spécialistes peut être dans n'importe quel domaine. Oh, Simon, oui? Le hockey, c'est Oui, Simon aime beaucoup le hockey. Il joue le hockey. Mm -hmm. ouais. Il est plein de médecins. Oh, OK. Hein? On y va. Elle connaît un remède. Elle un peu de savon à vaisselle, quelques gouttes sous la casserole, deux ou trois autres sous le front. Ça va faire l'affaire, dit sa maman. Tout doucement, le docteur tire et tire et tire et puis... Oh, youpi! Oh, regarde, Guillaume, il est tellement triste. Oh, ça fait même pas de bon sens que ma triste qui est... Regarde! Il est content! Il a perdu sa taille! Non, non, mais sa tête, il peut chopper off, là. Mais non, sa non. Tête, il, est comme... il a perdu sa tête de... Parce de... qu'il est, te... est tellement content. Oui, il est content. Oui, oui. Ah, OK, c'est vrai, il a un beau sourire. Oui. Il n'est pas triste. Il n'est pas triste. Il est vraiment content. Il est vraiment content. Avant de partir, le médecin veut savoir. Alors, Guillaume, comment est-ce arrivé? « Je portais ma belle armure pour sauver la princesse, » dit. « La casserole te servait de casque? » demande-t-il. « Oui, je suis le fier chevalier de la table carrée. Je remets le casque sur ma taille pour lui montrer. »« Youpi! Oh non! » Pourquoi est-ce que le médecin le regarde comme ça? « Il veut pas wasting son savon à vaisselle. <rire> » Il ne peut pas utiliser d'autres savons à vaisselle. Pourquoi est-ce qu'il va avoir besoin d'utiliser du savon à vaisselle? À cause que, comme, comme la maman l'a dit, le spécialiste, des gouttes de vaisselle, puis ça s'en allait. Non. Oh. Et. Oh! Oh non! Encore coincé. Et qui, qui, qui? L'histoire. Est fini. Bravo, les amis. Vous avez bien fait. Puis là, maintenant, n'oubliez pas de toujours regarder sur le site web parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent à tous les semaines. Alors, j'espère à vous voir la semaine prochaine et j'aimerais bien sûr que vous fassiez votre recherche. Comment est-ce qu'on appelle un bunk bed en français? Et si vous voulez, vous pouvez nous faire un beau dessin de votre partie préférée du, du livre. Vous pourriez même aussi utiliser les mots, de, les mots de vocabulaire de cette semaine. Alors, nous avons euh, casserole, nous avons euh, euh, ouvre-boîte, ouvre proteste oh oui, et, et confie. Con Hein? Alors, si vous pouvez faire des belles phrases et les envoyer, ça serait super le fun. Au revoir, les amis. On pense à vous. Bye! Regarde, Simon, il est en haut. Une seconde. Et il est en haut. Oups! Puis, les couvertes sont roses. Ah, mais on va changer les couvertures. Oui, parce que c'était le relais avant, mais là, le relais ne sert pas changer. OK, au revoir, les amis. Bye!